ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ பசங்களாம் நான் உங்கள் ஸ்ரீலதா தயாலன் ஆண்டிப்பட்டியிலிருந்து கதை சொல்ல வந்திருக்கேன் நேற்றைய கதையில் வேதாளத்தின் கேள்வி என்ன காற்படிகன் மன்னனுக்கு செய்த உதவி சிறந்ததா அல்லது மன்னன் காற்படிகனுக்கு செய்த உதவி சிறந்ததா என்று கேட்டது அதற்கு மன்னன் செய்த உதவியே சிறந்தது என்றான் விக்கிரமாதித்தன் நீங்களும் சரியாகவே சொல்லியிருந்தீர்கள் பின் எப்போதும் போல வேதாளம் என்ன செய்திருக்கும் என்று தெரியும் அல்லவா சரி இன்னைக்கு இரண்டாம் கதைக்கு இரண்டு கதைகளுக்கு செல்லலாம் பிரம்மபுரம் என்னும் ஊரில் விஷ்ணுசாமி என்பவர் வாழ்ந்து வந்தார் அவனுக்கு மொத்தம் நான்கு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஓரளவு கல்வி கற்று திகழ்ந்தார்கள் இருந்தாலும் மந்திரம் தந்திரம் கற்று சாதனை புரிய நினைத்தார்கள் இந்த எண்ணத்தை தந்தையிடம் தெரிவித்தார்கள் அவரோ உங்களுக்கு இருக்கும் திறமைக்கு ஏதாவது தொழில் தொடங்கி நன்றாக வரலாம் என்றார் ஆனால் பிள்ளைகள் கேட்கவில்லை எங்களுக்கு அதுதான் விருப்பம் என்றார்கள் சரி வேறு வழி இல்லாமல் அவரும் சரிப்பா பார்த்து நல்லபடி கற்றுவாருங்கள் என்றார் அவர்களும் தொலைதூரம் உள்ள ஒரு முனிவரிடம் சென்று ஓர் ஆண்டுக்கு மேலாக தங்கி முறைப்படி பல மந்திரங்களை கற்று தேர்ந்தார்கள் முனிவரிடம் விடை பெறும் போது அவரும் பல அறிவுரைகளை கூறி அனுப்பினார் நீங்கள் கற்ற மந்திரங்கள் மூலம் யாரையும் துன்புறுத்த கூடாது தமக்கு தாமே விசை பரீட்சை செய்து பார்க்க கூடாது அது பல விபரீதத்தில் முடியும் என்று பல அறிவுரைகளை கூறினார் சரி என்று நால்வரும் ஒரு காட்டு வழியாக வந்து கொண்டிருந்தார்கள் வரும் வழியில் ஒரு புலி இறந்து கிடந்தது இதை பார்த்தவர்கள் மனதில் விபரீத எண்ணம் தோன்றியது தாம் கற்ற மந்திரத்தை இந்த புலியின் மேல் சோதனை செய்து பார்த்தால் என்ன என்று நினைத்தனர் இதை எல்லோரும் செய்வதென்று முடிவெடுத்தனர் ஒருவன் நொறுங்கி எலும்புகளை சரி செய்யும் மந்திரத்தை உச்சரித்தான் இன்னொருவன் உதிந்த முடியை மீண்டும் முளைப்பதற்குரிய மந்திரத்தை உச்சரித்தான் அடுத்தவன் காயம்பட்ட தாடை பகுதியை குணப்படுத்தக்கூடிய மந்திரத்தை உச்சரித்தான் எல்லாம் நன்றாகவே நடந்தது இனி ரத்தம் கொடுத்து உயிர் கொடுக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் நான்காம் அவனோ வேண்டாம் சகோதரர்களே இந்த புலி உயிர் பெற்று எழுந்தால் நம்மை அடித்து கொன்று விடும் என்றான் அதற்கு முதல் மூவரும் உடனே பழைய ஆற்றல் வராது சிறிது நேரம் பிடிக்கும் நாம் அதன் செயல்பாட்டை படிப்படியாக தெரிந்து கொள்ள நல்ல வாய்ப்பு அது எழும் முன் நாம் ஓடிவிடலாம் என்றனர் சரி மூவரும் சொல்கிறார்கள் என்ன செய்வது என்று நான்காம் அவனும் அதற்கு ரத்தம் கொடுத்து உயிர் கொடுத்து உயிர்ப்பித்தான் அவ்வளவுதான் தாமதம் வெகு நாள் பசி போல கண் இமைக்கும் நேரத்தில் நால்வரையும் மாறி மாறி அடித்துக் கொன்றது என்று கதையை கூறியது வேதாளம் இவ்விதம் நால்வரும் இறப்பதற்கு காரணம் யார் என்றது சரி இரண்டாம் கதை பிராத கிசாலம் என்ற இடத்தில் சிரோதசனன் என்பவன் இருந்தான் அவனுக்கு அறம் சுண்டன் என்ற ஒரு மகன் உண்டு அவன் நல்ல அறிவுடையவன் அறம் சுண்டன் ஒரு நாள் இறந்து போனான் எப்படி இறந்தான் என்று யாருக்குமே தெரியவில்லை அவன் பெற்றோர் பெரிதும் வருந்தினர் பின் ஈம சடங்குக்கு செய்வதற்காக அவன் உடலை சுடுகாட்டிற்கு எடுத்து சென்றனர் அந்த வழியாக வரமர்த்தன முனிவர் என்பவர் வந்து கொண்டிருந்தார் அறம் சுண்டனின் கள்ளம் கபடமற்ற முகத்தை பார்த்து பெரிதும் வருந்தினார் ஏனோ அவன் பெற்றோரின் மேல் இரக்கம் கொண்ட முனிவர் கூடுவிட்டு கூடு பாயும் ஆற்றலை வைத்து அறம் சுண்டனின் உடம்பில் புகுந்தார் பின் தூங்கி விழித்தவன் போல் எழுந்தார் உடனே அனைவருக்கும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அறம் சுண்டன் அவர்களை பார்த்து முதலில் அழுதான் பின் நன்றாக சிரித்தான் இவ்விதம் கூதிய கூறிய வேதாளம் அறம் சுண்டன் முதலில் ஏன் சிரித்தான் அழுதான் பின் ஏன் சிரித்தான் என்று கேட்டது எப்போதும் போல எல்லோரும் பதில அனுப்புங்க பாய் பசங்களா பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்